Hepimizin gözü aydın. Şimdi bir de nur topu gibi şarjör meselemiz oldu. Aralık 2017 tarihinde yayınlanan bir bildiriyle öğrenmiş olduk ki artık bunlar, bunlar, bunlar, bu hayal oldu. Sadece bunlar değil. Bu da hayal oldu. Ve bu da hayal oldu. Hayal olan ne? Öncelikle bizi ilgilendiren bu yayınlanan şeyle beraber biz kullanıcıları ilgilendiren kısmını sizler için bir okuyayım. Belki hala bilmeyenleriniz vardır. Yurt içi satış amaçlı üretilen tüfeklere ait dikey, ilave şarjör, takosuz olarak üretilecek ve iki fişekten fazlasını alamayacaktır. Tüfeğe estetik görünüm vermek amacıyla Uzun şarjör kullanılması durumunda gerdel boyu ve yay uzun olacaktır. Boru tip veya yatay olarak adlandırılan şarjörler ile revolverlarda kullanılan takoz ve tahtit çubukları fişek yatağına zarar verilmeden çıkarılmayacak şekilde sabitlenmiş olarak üretilecektir. Bir devrin sonu bitti artık. Taktik atıcılık, hedef atıcılığı, sportif faaliyetler mi? Bizim ülkemizde yok. Bizim ülkemiz zaten sporun her dalında oldukça gelişmiş bir ülke olduğu için var sınatıcılık sporu da gelişmez. Şimdi söylemek istediğimiz birkaç bir şey var. Bunların sportif atıcılığı engellenmek adına yapılmadığını az çok tahmin edebiliyorum. Siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Bunun arkasında başka bir neden var. Peki devletimiz bunlara kısıtlama getirirken Acaba hangi gerekçelerle bunları getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten sadece düşünüyorum. Sadece bir tahmin yürütüyorum. Benim aklıma hemen ülkede işlenen suçlar. Genelde bu suçların yivsiz av tüfekleriyle işlenmiş olması. Ve diğer bir şey de kanunsuz avcılık olabilir mi? Yani onlu bir şarjörü bir tüfeğin üzerine takarak domuz avı yapıyor olabilir miyiz? Veyahut da gittiğimiz avlara onlu şarjörle, beşli şarjörle katliam yapıyor olabilir miyiz? Ve bu yaptığımız katliamları internet sayfalarında belli markalar adına yayınlıyor olabilir miyiz? Olabiliriz, olmayabiliriz. Biz zamanında bunları söylediğimizde Sen hiç pozeyle ava gittin mi? Sen hiç domuz avını süper pozeyle yaptın mı? Bu iş için en iyi tüfek budur diye Yayınladığımız videoda bazı markalar bizlere tepki gösterdi. Neden benim silahımı alıp oraya atıyorsun diye. Ama biz inandığımızı söylemeye her zaman devam ettik. Av için en ideal tüfek pozedir. Bu tüfeğin iyi olduğundan değil, tüfeğin kısıtlanmış olduğundandır. İnsanoğluyuz. Bir ava gideriz, tüfeğin içinde 10 tane kapasite varsa... Dağın başında kimse bizi görmeyecek diye biz ona 10 tane fişek basarız. Gece avı yaparız. Fenerle avlanırız. Lazer kullanırız. Biz bunları yaparız. Ama devlet bilmez zannediyorduk. Değil mi? Ama bakın devlet her şeyin farkında. Bizlerin hataları yüzünden bugün belki de bu noktaya geldik. Belki de sosyal medyada yayınlanan bir video işi bu noktalara getirdi. Dediğim gibi başında da benim söylediklerim sadece bir varsayım. Ama varsayım olmayan bir şey var. Biz dürüst, düzgün, doğru, güvenli insanlar da bunlardan mahrum kaldı. Her zaman çocukluğuma hemen gidiyorum. Bir laf vardı. Kurunun yanında yaş dayanar. Ya biz avcı insanlarız, doğayı severiz de. Yaşın yanmasa birazcık vakit almaz mı be? Biz kendimizi geliştirmek adına... Kilometrelerce yollar yapıp olabildiğince güvenli alanlar bulup ki bunu neden yapıyoruz? Biz atıcılar için hiçbir imkan yok bu ülkede. Belli başlı yeni açılan özel poligonlar mevcut ama bu poligonlarda da silahın her alanında olduğu gibi çok zengin olmanız lazım atış yapabilmeniz için. Yani bir girdim çıktım 750 lira 800 lira olabiliyorsunuz. Bugün şöyle bir tişört ürünü ürettik. Bunu 120 liraya satıyoruz ve bu insanlara pahalı geliyor. Ki pahalı. Yani demek istediğimi anlatabiliyor muyum? İnsanlara bazı şeyleri yasaklayarak önüne geçilemiyor. Şimdi Utaş XTR 12. 
yerli pazarda çok büyük ihtimalle ben marka olsam artık yerli pazara ürün yapmam. Sadece yurt dışına gönderirim. Yani bizim ürettiğimiz silahları biz yurt dışına satıyoruz ama ilerleyen durumlarda bu silahların namluları belki de bize dönecek olabilir mi? Bunun garantisini verebiliyorsanız dönmeyeceğini ben bugün bütün silahlarımı emniyetime götürüp teslim etmeye hazırım. Bunun garantisini bir insan bana versin ben silah da kullanmam. Ama bunun garantisini veremiyoruz. Bu ülkede neleri gördük? 15 Temmuzları, terör örgütlerinin kanlı eylemlerini, Reyna saldırılarını, silahla yapılmış onlarca şey. Hemen karşı tarafı görüyoruz. Bir terörist bir eylem yapıyor ama biz bunları yasaklayarak kendimizi savunabilme pozisyonunu da ortadan kaldırmıyor muyuz? Neyse. Derin işler. Ben bunlardan bahsetmek istemiyorum. Bu Utaş'ın Antalya'daki firmasının ürettiği şarjörlüler. Bu birçok Konya firmasının, İstanbul firmasının, birçok firmanın ürettiği 5'li ve 10'lu şarjörler. Bu artık servis. 2 artı 1. Bunda yok o. Demek ki bundan sonra XDR12 satın alamayacağız. Ee, XDR12 satın alamayacaksak o zaman XDR... Türkiye'de üretip yurt dışına satacağı silahları sizce Türkiye'de mi üretmek daha karlı olur yoksa e, yurt dışına bir tesis açıp or- üretip orada satmak mı daha karlı olur? Ticari yönden bakıyorum. <gülüyor> Kararı siz aşağı yazın. Neyse. Bunun da normal şartlarda ikilisi yok. Ancak bunu ikili yapabiliriz. Hemen biz evde kullanıcılar olarak neler yapabiliriz size bir göstermek istiyorum. Bunu alıyoruz. İkili şarjör. ilk boğum. Telini de kestik. içine de koyduk. Buyurun. Bu ikili şarjörümüz oldu artık. Demek istediğim şu. Kötünün yanında iyilerin de kaybetmemesinin gerektiğine inanan bir insan olarak söylüyorum. Bu zamana kadar... Hiçbir ateşli silahla işlenmiş cürümüm, hiçbir güvensiz ortamda birisini yaralamışlığım, hiçbir avda kanunsuz avlandığım yoktur. Bunu yapmayan onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca Türk var. Gelin siz de bu kararınızdan vazgeçin. Kötüler için çıkartılmış kanunlar iyileri de yakmasın. Bizler bu işe heves vermişiz. Diyoruz ya, Türklerin silah sevgisi bu başkadır ama... Nedense biz Türklerin silah sevgisini ortadan kaldırmaya çalışan dış güçlerin olduğuna da inanmak istiyor insan. Önümüzde 16-17 gün var. Amerika'da dünyanın en büyük silah fuarı düzenleniyor. 17 tane Türk firması oraya gidiyor. Biz de gideceğiz. Çok büyük ihtimalle gezeceğiz. Ağzımızın suya kalka bakacağız ve hayret edeceğiz. Biz silahsızlanıyoruz ama dünya nereye gidiyor? Olga Bey merhaba. Bu yeni düzenleme ile ilgili e, düşüncelerimi söylemek istiyorum. Taktikal hobisini, taktikal çalışmalarını yapan arkadaşların füsyan uğraması diyebilirim. Çünkü e, gördüğüm kadarıyla bu tüfekler sadece e, av tüfeği statüsünde artık üretim yapılması planlanıyor. Çünkü avda iki e, fişek kullanımı e, olduğu için bu şekilde e, kullanılacaksa bu tüfekler av tüfeği olarak kullanılsın şeklinde. Ama bu tüfekleri biz taktikal olarak kullanmak istiyoruz. Yani şahsi adıma konuşuyorum. Ben avlanmıyorum. Avcı değilim. E, taktik olarak bir hobim var. Bunu e, gerçekleştiriyorum. Ve bu e, biz taktik halcileri bu düzenleme saf dışı bırakıyor diyebilirim. E, benim e, temennim düzenlemenin biz taktik halcilere göre de bir gözden geçirilip tekrardan e, düzenlenmesi Merhaba Tolga abi. Silah severlerinde bildiği üzere kullandığımız tüfeklerin ruhsatını da av tüfeği olarak geçmekte. Devletin çıkarttığı bu yasadaki amacı kaçak avcıların takoz bulundurmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Herkes avlanıyor anlamına gelmiyor. Bizim gibi taktik kullanıcıları bu durumdan muzdarip ülke olarak bu tür konuları aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Devletin bu konuda aldığı karar bence yanlış. Olaylarını durdurmak için bu kanunu getirdiniz. İki fişek olsun. E bunu siz de çok iyi biliyorsunuz ki hiçbir yapılan yani %90'ları bu saat tüfeğiyle yapılmıyor. Tabancılar da yine aynı şekilde en fazla 3 mermi alsın. Glock'una, Cani'ne, sarsılmazına. 3 fişek konusun o zaman. Madem 3 fişek yetiyor koyun 3 fişek. 
Yani bir, bir sorun mu olacak? Hayır. Karşıdan size saç çekeninin sonuçta 3 mermisi olacak öyle değil mi? Dükkanını söylemeye gelen bir hırsızın 3 mermisi olacak. Kanuna uygun bir şekilde geliyor sonuçta hırsız. Haklısınız. Ee, bizlere 5 artı 1 ve 9 artı 1 şarjörler yetmiyorken bu kanun 2 artı 1'e düşürüldü. Bu şarjörlü veya şarjörsüz tüm tüfeklerde 2 artı 1'e düşürüldü. Soruyorum. Düşman kapıya dayanında 2 artı 1 şarjörle hiçbir şey savunamayız. Hırsız ya da silahlı bir kişi benim ailemi tehdit amacıyla ve öldürme amacıyla benim kapıma geldiği zaman ben kendimi savunamayacağım. Yani bu yüzden e, bu tüfek, bu tüfeklerle alakalı bu şarjör kapasitesinin 2 artı 1 olmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve devlet büyüklerimizden ricamız şudur ki bu kanunu lütfen düzeltin. Lütfen şarjör kapasitesini daha yüksek yapın. Bizleri üzmeyin.